ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ നെയ്യപ്പം നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേ ടെക്സ്റ്ററിൽ നല്ല ഉണ്ടച്ച് വന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും പുറമേ കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു നെയ്യപ്പാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങളെന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ശരിയാവാത്തവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നിൽക്കിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണേ അപ്പം നമ്മുടെ നെയ്യപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പച്ചരി നല്ല പോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കുതിർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചരിയാണ് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിടുമ്പോഴത്തേനും അതൊന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു പച്ചരി നമുക്കിനി ഒന്ന് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇടാം അപ്പം അധികം ലൂസ് ആവുകയും ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി നല്ല കട്ടിയാവുകയും ചെയ്യരുത് ആ ഒരു ലെവലിൽ ഇത് വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം ഈ ഒരു അരിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അതായത് നമ്മുടെ അപ്പസോഡയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ദോഷമാവിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയ്യപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ായിട്ട് വരുവേ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് അധികം ആവാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്കിത് ശർക്കര പാനിയൊക്കെ ഒഴിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ഒരു കയ്യിൽ ചോറ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചോറ് കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ നെയ്യപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ബാറ്ററി ഇത്രയും ലൂസായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും ആരും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മധുരത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് അച്ച ശർക്കര ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ശർക്കര ഒരുക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ആ ഒഴിച്ച വെള്ളമൊക്കെ വറ്റും കറക്റ്റ് ശർക്കര ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് ഉരുകി നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇതിപ്പം അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ശർക്കര പാവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല ഈ ഒരു തള ചൂട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒഴിക്കരുത് കാരണം മാവാണ് ആ ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗം അങ്ങോട്ട് വെന്ത് പോകും ഒന്നങ്ങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് അടങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പടിയിൽ കരടൊക്കെ ഊറി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ അതൊന്നും പെടരുതേ അങ്ങനെ വേണം ഇത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പതിനകത്തോട്ട് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചൂടോട് കൂടി അടുപ്പത്ത് നിന്ന് എടുത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗം മാവ് വേവും അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ചൂട് അടങ്ങിയ ശേഷം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവിന് ഒരു ലൂസ് ഉണ്ടല്ലേ അത് റെഡിയാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ലൂസിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ റവ ചേർക്കാൻ അപ്പം ഫസ്റ്റ് റവ ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം റവ അതിൽ കുതിർന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഒന്ന് ലൂസൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഒരു മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുള്ള മാവാണ് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ചിരകി
നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പൊളച്ച് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിന് ഇടയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അതിനെ ഉള്ളിൽ വേവില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണേ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഞാനൊന്ന് കത്തികൊണ്ട് കുത്തി നോക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഉള്ളൊക്കെ വെന്തുക്കണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ നെയ്യപ്പായിട്ടും ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു നെയ്യപ്പാണ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക്സ